Kwa Atletico de Madrid onde evolui o lateral moçambicano Reinildo Mandava alcançou a quarta vitória consecutiva na Liga Espanhola, ao vencer na última sexta-feira o Cadiz por duas bolas contra uma. Olá pessoal, tranquilidade? Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Aqui quem narra é o Zé Catembe. E se você é amigo aqui do canal, já vou lhe convidando a deixar aquele like que é muito importante aqui para o canal. Se inscreva no canal, pois precisamos bater a meta dos 2 mil inscritos brevemente, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E sem mais longas, vamos começar. Em desafio referente à jornada 28, Reinildo Mandava foi titular, tendo sido importante para o triunfo dos colchoneiros neste embate, onde João Félix e De Pauli foram os responsáveis pelos golos da equipa comandada pelo argentino Diogo Simeone aos 3 minutos e 68 minutos, respectivamente. Negredo reduziu para o Cadiz. Com este resultado, o Atlético de Madrid soma de 51 pontos, ocupando a terceira posição, que ainda pode ser roubada pelo Barcelona, caso vença o Osasuna no embate de hoje. Antes de defrontar o Real Valcán na próxima jornada da Liga Espanhola, os colchoneiros viajam até a Inglaterra para defrontar o Manchester United de Cristiano Ronaldo, em desafio à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Tendo em conta que a primeira mão da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Manchester United terminou o empate por uma bola contra uma. A pergunta que fica é, qual dos dois gigantes europeus vai ficar para trás na atual edição da Liga dos Campeões? Olhando para os últimos resultados, o Atlético de Madrid soma mais vitórias em relação ao Manchester United, que venceu ontem o Tottenham por duas bolas contra duas, com três golos de Cristiano Ronaldo. O Manchester United, que no penúltimo jogo perdeu diante do Manchester City por quatro bolas contra uma. Já o Atlético de Madrid no penúltimo jogo venceu o Real Betis por três bolas contra uma, com golos de João Félix duas vezes e Thomas Lemar. Mas e aí pessoal, qual dos dois gigantes europeus vocês achou que vai avançar para os quartos de final? Comente para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar, deixando aquele like que é muito importante aqui para o canal. Se inscreva no canal para podermos bater a meta dos 2 mil inscritos brevemente. Ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo.